Hi zusammen, Ingo hier. Morgen ist Nikolaus. Und was macht man an dem Tag vor Nikolaus? Richtig, Stiefel putzen, rausstellen vor die Tür, damit sie gefüllt werden. Ich habe in meinem Buchregal, also in, in den Büchern da hinten steht noch eins, ähm, überhaupt gar keinen Platz mehr. Die Bücher stapeln sich hier bei mir auf dem Boden. Ähm, da ist kein Platz für Neues. Und das kann nicht sein. Ähm, ich hatte ursprünglich ja auch schon mal vor, eine äh, Buchregaltour zu machen. Nur in diesem Zustand ist das unmöglich, weil es ist komplett durcheinander. Es ist unsortiert, da sind doppelte Sachen dabei. Und wie gesagt, es ist kein Platz mehr. <lacht> Deshalb... Ne? Äh, Platz machen und so. Ich werde euch jetzt mitnehmen und Platz machen. Ähm, ich werde im Schnelldurchgang durch das Regal gehen, äh, Sachen rausnehmen und äh, werde die dann ausmisten. Ausmisten, da seid ihr gleich auch noch mit dabei. Ich werde mir jetzt die Kamera nehmen, mich vors Regal stellen, umräumen, ausräumen, sortieren, Platz machen und dann... Sehen wir uns dann wieder. <lacht> Bis gleich. Das ist jetzt hier keine Regaltour. Das soll jetzt wirklich ein Schnelldurchgang werden. So richtig sortiert ist das nicht. Ich pflücke mir jetzt doppelte Bücher raus und Bücher, ähm, die ich auf gar keinen Fall mal lesen werde. Hässlich, hässlich, halten. <lacht> also wie gesagt, Schnelldurchgang. Ähm, ne, das Mädchen. Ganz in der Ecke das Mädchen. Das habe ich doppelt, das habe ich aber schon aussortiert. Irgendwo steht das Doppelte da hinten. Äh, diese Ausgaben werde ich auf jeden Fall behalten. Das sind diese alten 80er Jahre Ausgaben. Ähm, ja, großartig. Hier habe ich mal angefangen zu sammeln. Ähm, hier fehlt mir auch der fünfte Teil, sehe ich gerade. Ich überlege gerade, ob ich hiervon was doppelt habe. Ja, der Fluch. Das kommt weg. Weil... Ähm, das ist total speckig, das, äh, das werde ich aussortieren. Jetzt. Tada, Nummer 1. Weil das habe ich doppelt. Irgendwo habe ich... Halten, halten, halten. So, jetzt kommen wieder die Kunz doppelte. Ich werde die Hardcover halten und die weiter unten stehenden... Taschenbücher wohl raus sortieren. Also hier oben, da ist schon mal alles gut. Das sieht jetzt nicht so wahnsinnig viel aus, was ich hier aussortiere. Also sprich ein Buch. Gib mal eine Etage tiefer. Oh la la. Ne, ja, doch nicht. Bla 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 bla. Da haben wir nochmal das Mädchen. Das kann ja dann auch weg. Weil ich das, wie gesagt, in der Weltbild schon doppelt habe. Nummer 2. <lacht> Das ist jetzt echt übersichtlich, was ich bisher aussortiere. Das macht mir so ein bisschen Angst. So, dann geht es dann mit den Kuhns weiter. Äh, Brandzeichen habe ich als Hardcover da. Richtig. Ich glaube, hier oben gerade gab die. Ja. Dann kommt das raus. Die Anbetung. So, jetzt kommt es. Seelenlos habe ich als... Hardcover. Oh, das ist echt schade. Ne? Ich finde die, wenn die so nebeneinander stehen mit den Farbabstufen, das finde ich eigentlich schon ganz cool. Jetzt in diesem Regal wird es tatsächlich spannender. George R. R. Martin, Armageddon Rock will ich unbedingt lesen. Soll eine Erde fliegen jetzt raus. Ärgert mich ehrlich gesagt so ein bisschen, aber ähm, jetzt gerade nicht. Also die Bücher, die jetzt gerade rausfliegen, äh, die fliegen auch tatsächlich nur raus, weil ich sie jetzt gerade nicht lese. Ich denke mal im nächsten Jahr, in den nächsten zwei Jahren nicht. Die Bücher interessieren mich schon, sonst hätte ich sie nicht gekauft, aber jetzt gerade nicht. Das sind auch, denke ich, dann alles so Bücher, die man gut halt nochmal nachkaufen kann. Gehen wir mal weiter. Äh, also hier steht auch wirklich alles wild durcheinander, ne? was ich schon gelesen habe, was ich noch lesen will. So, dann, Tom Clancy, würde mich total interessieren, aber ich glaube, ich werde mich jetzt davon trennen. Es tut mir ehrlich gesagt so ein bisschen leid, weil ähm, das ist ein Buch ist, was ich jetzt noch nicht so häufig... Es sieht aber halt auch aus wie Sau, ne? Also gebraucht, gekauft und es ist... Nee. Das macht es mir einfach 
Und Douglas Preston, Dark Zero, bleibt auch. Nein. Obwohl das die Ecken da ist, Mängelexemplar. Nee, das, ähm, nein. Also habe ich schon Lust eigentlich, weil ich habe noch keinen Douglas Preston gelesen, aber ich gehe mal davon aus, eher nicht. Ah, ich bin mir unsicher. Ich tue es mal auf den zweiten Stapel. <lacht> also zwei Stapel müssen erlaubt sein. Einen dritten jetzt nicht unbedingt, aber einen zweiten. Bautz. Ja, jetzt <lacht> Kishon, ne? Ephraim Kishon. Ähm ich lasse ihn mal hier stehen, weil das erinnert mich an meine Schulzeit, an meine Jugend. Ah. Von Jeffrey Diver. Harpe äh, ist übrigens der hier, den kann ich mir gleich rausnehmen, äh, den muss ich eigentlich noch lesen, weil äh, in ein paar Wochen, Ende des Jahres, kommt der Film ins Kino und deshalb, ich wollte eigentlich das Buch vorher noch gelesen haben. Ich habe auch das Hörbuch dazu da, äh, das lässt sich mal draußen liegen. Ja, und dann noch Krimkrams, was ich nicht aussortieren werde. Uh, gehen wir mal da drüben ins andere Regal. So, Regal Nummer 2. Ha, ich sehe direkt zwei Bücher, die rausfliegen werden. Und zwar sind das uh, Ostfriesengrab, Ostfriesen, na, so, ne, ja, hier, da, so. Ihn und ihn, ich habe Ostfriesenkiller den ersten Teil gelesen und der steht hier auch noch irgendwo rum. Und das hat mir so überhaupt nicht gefallen. Also so ARD, ZDF, Vorhaben, Programm, Krimis ist jetzt echt nicht meins. Also auf Wiedersehen. Ich bin mal gespannt, wo der Killer liegt. So, ich glaube, ich müsste mich mal ein bisschen beeilen. Ich mache das jetzt im Schnelldurchlauf, weil das soll ja kein Bücherregal-Video werden. Das ist halt Chaos. Also ich habe jetzt mal die beiden Richard Laymans rausgesucht, äh, rausgenommen vielmehr. Einmal die Insel und die Spur interessiert mich nicht, habe ich keinen Bock drauf, genau wie Amokjagd von Jack Ketchum. Nein, also werde ich jetzt nicht lesen, habe ich, nee, also die Zeiten sind glaube ich echt vorbei. So, hier hinter versteckt sich der Fall Jane Eyre. Fliegt auch nur raus. Ich finde das eigentlich sehr, sehr cool. So komplett in Orange. Aber ich habe es als Hardcover auch da. Irgendwo habe ich das als Hardcover. Ich lege es mal gerade beiseite. So, hier kommt meine Chris Moore. Ist das nicht cool? Habe ich von Frenze bekommen. Finde ich total geil. Dankeschön. So. So, Flossenweg. Habe ich doppelt und äh, auch tatsächlich noch nicht gelesen. Und das ist, die ist noch okay, also die ist eigentlich gut in Schuss, aber die andere, die da steht, ist noch besser in Schuss. Deshalb auf Wiedersehen. Hoppala. Na, 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 na. Das war ein Fehlkauf, also habe ich doppelt, weil ich habe das Blaue, ich habe das Rote, mir fehlt noch das Grüne. Und äh, dann habe ich die Reihe endlich voll, deshalb doppelt auf Wiedersehen. So, jetzt kommen ein paar alte Schätzchen, ein paar neuere Schätzchen. Alles super Bücher, die ich noch lesen will und Bock drauf habe. Die Own Mini Ausgabe ist top, die ist noch ziemlich sauber. Die habe ich mir jetzt Gebrauch gekauft, weil meine alte, die da liegt, die habe ich schon aussortiert. Äh, die ist total vergilbt und Wasserschaden und nee. <lacht> Komme ich gleich zu. Da, da, da haben wir die beiden Leonie Swan Bücher im Hardcover ähm, und die, na guck mal, die liegen gerade hier nebenan, die kann ich auch mal gerade kurz zeigen. Die habe ich auch nochmal hier, die fliegen auch raus. Dum, 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 dum. Bleibt, 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 bleibt. So, habe ich alles noch nicht gelesen. Da ist der Killer. Und auf Wiedersehen. Da haben wir noch einen Jeffrey Diva. 
Ne kom ja. So, das war der Ostfriesen Killer. Der fliegt raus. Der ist noch top in Schuss. Einmal gelesen. Und dann habe ich noch von Jeffrey Deaver lautloses Duell ausgesucht, weil äh, das habe ich schon gelesen und das sieht halt aus wie Sau und äh, das hier ist so ein Kandidat für den Bücherschrank. So und auf den Rest, der da steht, freue ich mich. Das ist sehr gut. So, gerade habe ich noch Jeffrey Dieber aussortiert. Da ist das nächste. Das bleibt allerdings da stehen. Da gehört das hin. Das will ich nämlich lesen. Ähm, ja, gute Frage. A Ransom Riggs wäre so ein Kandidat. Aber ich finde die Aufmachung von dem Buch halt total großartig. Deshalb bleibt das da stehen. So, was haben wir denn da noch? Was es so wert ist, draus zu fliegen. Nö, alles top. Da freue ich mich drauf. Das war das zweite Regal. Gehen wir mal ein paar Meter weiter nach links. Kommen wir zum eigentlich fast schon letzten Regal, dem letzten richtigen Regal, dem letzten richtigen Bücherregal. Hier oben, das war mal <lacht> mein Fach für die 18 für 2018. Ähm das sind tatsächlich noch die Bücher, die ich von diesem Stapel nicht gelesen habe. Deshalb bleiben die da auch stehen. Da brauche ich gar nicht großartig zu gucken, was das ist. Die bleiben auf jeden Fall da. Ob die jetzt mit in meine 19 für 2019 kommen werden, das überlege ich mir noch. Die Maschinen habe ich ja kürzlich abgebrochen. Ähm, will ich aber noch weiterlesen. Super. Ähm, diese zwei hübschen Exemplare, die werde ich jetzt aussortieren. Allerdings gebe ich die... Das waren Leihgaben. Die gehen wieder zurück äh, an die beiden Absender. Ich habe nämlich ein Paket bekommen zum Geburtstag von Frenze. Ähm, ihr erstes Buch hat sie alles selbst gemacht. Sie hat die Geschichte geschrieben, ähm, Tieras Erbe. Und ähm, sie hat selbst gebunden, sie hat das Coverdesign gemacht, äh, alles, die Illustrationen und so weiter und so fort. Ähm, das sind die beiden Bücher. Und ähm, die gehen so. Da erzähle ich, glaube ich, nochmal was zu. Bleibt. Und mein letztes Regal, äh, das ist halt so ein Mini, eigentlich ein CD-Regal, glaube ich, daneben. Jetzt können wir auch nochmal gerade ganz kurz durchgehen. Da oben steht, äh, ja, ich mache keine Regaltour. <lacht> Uh, The Green Mile fliegt raus, genauso wie diese alte Ausgabe von Sie und diese Erstausgabe von Sie von Stephen King, die so unglaublich hässlich ist und unglaublich stark vergilbt. Mal gucken. Ich habe hier einen zweiten Stapel gemacht. So, dann haben wir Harry Potter. Die bleiben natürlich auch hier stehen. Da sehe ich noch ein Hohlbein. Da kommen so ein paar Sachbücher. Hier unten. Matt Ruff bleibt stehen. Und das war's. Haha, äh, an Regalen war es das. Also an Regalen war es das. Ich habe noch auf dem Boden da hinten, das gucken wir uns jetzt an. Ähm, die sollen ja vom Boden in die Regale rein. Deshalb räume ich ja auf. Das könnte knapp werden. Das könnte aber auch so gerade eben passen. Ich bin gespannt. Die nächsten Bücher brauche ich mir gar nicht länger genau angucken, weil äh, das sind alles Neukäufe. Da fliegt natürlich nichts von. Und hier haben wir jetzt noch die Bücher, die ich letztens in der Hand hatte, weil ich Text gedreht habe. Und äh, ja, der, Aufmame, der aufmerksame Zuschauer hat gesehen, dass hier der zweite Teil von Lennart Malmquist doppelt ist. Das habe ich verpeilt beim Kaufen. Ja, das sortiere ich jetzt aus. 
Und auf der linken Seite haben wir noch mal ein paar Bücher, die älter sind, die ich alle noch nicht gelesen habe, die hier bleiben. Auf der rechten Seite sind neuere Bücher, unter anderem drei Bücher aus dem Voodoo Press Verlag, äh, auf die ich mich halt freue. Ich freue mich halt auf alle, die da stehen. Da wird keins von aussortiert, beziehungsweise die Kinder der Zeit oben rechts werde ich jetzt rausnehmen, weil wir das im Januar lesen wollen. Weil wenn ich das jetzt nicht rausnehme, naja... So, und da haben wir den letzten Schwung. Davon bleiben auch alle Bücher da. Ich habe mir allerdings schon die Bücher rausgesucht, die ich rausschmeiße. Die zeige ich euch jetzt noch. Und da haben wir jetzt noch die letzten aussortierten Bücher. Ich habe ja schon erwähnt, dass das Mädchen doppelt ist und rechts... Äh, huch. So sieht also das Resultat des Ausmistens aus, wenn man das alles übereinander stapelt. Ja, Glenkel ist zweimal in diesem Stapel, das heißt, ich hatte drei verschiedene Ausgaben. <lacht> Ach, ja. Und äh, was ich jetzt mit den Büchern machen werde, ich habe da schon eine Idee. Hallo. Hallo. Die Bücher auszusortieren war ja nur der Anfang und ich habe mir überlegt, ich mache mich heute mal auf den Weg und tu was Gutes. Ich stehe auf dem Vorplatz vom Diakonissenhospital hier in Witten und werde dort meine Bücher abgeben, die noch gut in Schuss sind. Ich glaube nicht, dass ich dort jetzt filmen werde, weil äh, ne, Hausrecht und, und DSGVO-Formulare habe ich auch nicht dabei. <lacht> ähm, das mache ich jetzt. gerne spenden. Wo ja. melde ich mich da? Dann Sie mir geben. Können, kann ich Ihnen hier lassen? Wunderbar. Also, hier für den nächsten Bücherbazar. Für den, achso, für den Bazar. Ich hatte gedacht, Sie hatten doch auch auf der Station. Äh, Haben wir auch. Haben Sie auch. Ja. Können Sie mitmachen, was Sie wollen. Ja, okay. Ehrlich gesagt. Gerne. Viel Und, Spaß. Wollen Sie die Tasche wieder mitnehmen? Äh, nehme ich mit, ja klar. Ja, vielen Dank. Okay, ja, dann danke ich Ihnen. Ja, gerne. Schönen Tag noch. Tschüss. Ja, tschüss. Ja, ne, diese Begeisterungsstürme, großartig. Aber ich mache das ja jetzt nicht für den Typ meiner Rezeption an der Anmeldung, sondern ich mache es ja für die Leute, die äh, hier im Krankenhaus liegen, warten und so. Ähm, ja, ob das jetzt tatsächlich auf dem Bücherbazar ähm, gestiftet wird oder für den Bücherbazar gestiftet wird oder ob es dann halt auf die Station äh, in die Bücherschränke geht, können Sie sich selbst aussuchen. Ähm, das war schön. Das war Nummer 1. Die erste Tasche ist damit geleert. Gehen wir mal weiter. Ein paar Schritte vors nächste Krankenhaus. Ja, willkommen zum Bücherschrank äh, und ich habe hier gerade schon einen Blick reingeworfen, ähm, also Konsalik geht anscheinend echt immer, ne? aber das kann ich ja hier so nicht lassen, das, äh, das müsste jetzt mal bestückt werden, oder? Nur Konsalik und sowas. <lacht> Victoria Holt, Tanz der Masken, aha, nee, nee, das machen wir jetzt anders. So, ich habe von zu Hause mitgebracht einmal das Jeffrey Diva. Äh, so, jetzt habe ich zwei alte Bücher, die für die anderen Gelegenheiten zu sauig sind. 
Ich habe eine total vergilbte, mit Wasserschaden <lacht> Kopie von Gab von John Irving. Die ist hier, glaube ich, gut aufgehoben. Und äh, genauso völlig dreckig vom Nikotin und auch vom Wasserschaden. Own Mini, auch von John Irving. Also das ist äh, äh, unglaublich. Man kann alles noch gut lesen und ähm, jede Menge Leserillen und sowas. Ne? Also, also wenn dann richtig. Ja, aber hier sind die Bücher gut aufgehoben. Die werde ich jetzt hier deponieren. Und äh, dann wünsche ich den drei Büchern ein schönes neues Zuhause. So, ähm, und dann... Jetzt bin ich auf dem Weg nach Wetter zum Papiersammler. Da gebe ich meine zwei großen Pakete ab und die schleppe ich nicht äh, mit mir in der Straßenbahn oder im Bus mit rum. Dazu hole ich jetzt ein Auto. Ich packe noch eine Freundin mit ein und dann fahren wir dahin und dann werde ich die Bücher los. Was es mit dem Papiersammler auf sich hat, dazu ähm, gibt es nochmal ein separates Video. Später. Im neuen Jahr. Im neuen Jahr. Wann genau, weiß ich noch nicht, aber da kommt was. Was ist der Papiersammler? Was ist das für ein Laden? Ich habe auf Facebook und halt auch auf Instagram schon mal Fotos hochgeladen. Das sind diese riesengroßen Bücherregale, ähm, die da stehen. Da gehe ich jetzt vorbei. Da sind nämlich meine alten Bücher hervorragend aufgehoben. Ähm, ja, ich hole mir jetzt das Auto ab, damit es für mich kuschelig war. Und dann wollen wir mal gucken, ob die Bücher ein neues Zuhause finden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Meine Stiefelchen sind für morgen geputzt und stehen draußen vor der Tür. Wollen wir mal sehen, was der morgige Tag so bietet. Bis dahin. Ciao.